تتنوع الموسيقى التراثية في العالم العربي بتنوع شعوبها وتاريخها وتنوع طبيعتها الجغرافية من الصحراء الكبرى الجافة لخصوبة بلاد ما بين الرافدين ومن غابات الأرز في أعالي الجبال لغنى ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الرغم من هذا التنوع تشاركت كل هذه الشعوب اللغة نفسها فنطقت بالعربية وسميت تيمنا بها وكما جمعت اللغة العربية المئات لا بل الآلاف من اللهجات أتى هذا العمل كمحاولة لجمع مختلف اللهجات الموسيقية التراثية في العالم العربي وتقديمها بلغة موسيقية موحدة وكان اختيار النمط الموسيقي الكلاسيكي وسيلة لتقديم هذا العمل وتحديداً باعتماد آلة البيانو ذات الانتشار العالمي الواسع محاولة منا لبناء جسر تواصل بين الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية والموسيقى العربية ولتعريض جمهور الموسيقى الكلاسيكية لتراثنا العربي وقد ساهم نشر هذه التوزيعات في كتاب إلكتروني ووضعها في متناول الموسيقيين في تعويض النقص في توزيعات الأغاني العربية لآلة البيانو خاصة بعد ازدياد الطلب على هذه الأعمال من قبل محبي الموسيقى العربية في العالم ويلعب هذا الألبوم دورا مهما في الحفاظ على مجموعة من الألحان العربية التي احتلت مكانا واسعا في ذاكرتنا الموسيقية من خلال أرشفتها كتابيا وسمعيا ولأحد هذه النصوص الغنائية قصة أحببنا مشاركتها معكم تجري أحداث هذه الأغنية في أحد البيوت الشرقية القديمة في بغداد والتي كانت تتكون من طابق أرضي يحتوي على فناء مركزي يزرع فيه شجرة أو اثنتان من شجر النخيل محاط بمجموعة من الغرف وطابق علوي يتم تأجير غرفه للأسر الفقيرة وصادف أن شابا يدعى زكرتيا كان يسكن أحد هذه البيوت ولدى دخوله إلى الدار لاحظ وجه امرأة شابة تنظر نحوه من الطابق العلوي وتتبسم له فانبهر بجمالها وشعر برغبة في التحدث إليها ولكن التقاليد والعادات منعته من ذلك فبدلا من محادثتها شرع يغني لها فوق الناخل فوق فوق يابا فوق الناخل فوق
بعد إصدار النسخة الإلكترونية لكتاب Arabic Folk Tunes for Solo Piano سيتم نشر الكتاب بنسخته الورقية في لندن عبر شركة Forsyth Publishing دعونا الآن نتعرف أكثر على هذه الشركة وتفاصيل الإصدار من خلال المتحدث باسمها السيد مايكل ويلتون Hi, I'm Michael, and this is a Forsyth Music Shop in Manchester, where we've been selling pianos and publishing sheet music for over 150 years. Forsyth has been on its current site on Deansgate in the centre of Manchester since 1882. Uh, we are a music shop. We sell pianos, guitars, orchestral instruments, huge amounts of sheet music. But we're also a music publisher, uh, most famous for selling the uh, for publishing the music of Walter Carroll who uh, has been inspiring generations of young pianists. Um, but we're piano lovers, most of all. We're really looking forward to publishing um, Wajda's uh, Arabic folk tunes um, later this year and we wanted to wish uh, him and Ramsey all the best with the release of um, their tracks and uh, we'll be definitely be downloading them and we will be promoting them on our social media as well. Ramsey nel 2005 e il nostro sodalizio è nato così da più di 15 anni. Di lui ho subito apprezzato il suo carattere allegro e il suo grande amore per la musica. Abbiamo suonato subito insieme a quattro mani e a due pianoforti, benché io sia abbastanza restia a quel repertorio, però non ho saputo resistere al fascino della sua grande musicalità e mi sono sempre divertita tantissimo. Parallelamente al attività con me, nel corso degli anni Ramsey ha sempre ricercato nuove forme e stili musicali provenienti dal folklore di qualsiasi paese del mondo, brani originali che lui personalizzava con la sua originalità da musicista. Di lui apprezzo particolarmente la freschezza delle idee musicali, la fantasia e il gusto estetico nel porgere la frase. Ramsey ti conduce in un paesaggio da fiaba, dove ogni nota è una sensazione emotiva, ogni nota è una scoperta. Ovviamente tutto ciò è possibile grazie alla sua indiscutibile tecnica e al suo non comune senso ritmico. E ovviamente tutto questo giocando con la sua musicalità che a volte risulta giocosa, a volte drammatica, insomma... Tutto questo fa di lui un grandissimo pianista che si esprime a 360 gradi. Salve, mi trovo nello splendido Teatro della Fortuna di Fano, un luogo a me e a Ramsey molto caro. In questo luogo meraviglioso, Ramsey ha lavorato in tante produzioni, sia come maestro collaboratore per le stagioni liriche, sia come solista, spesso in duo con la pianista Franca Moschini. Ricordo uno straordinario carnevale degli animali a proposito di Camille Saint-Saëns e concerti di musica da camera con il trio Ayesha. Ramsey è sicuramente un musicista particolare, soprattutto per la ricerca e l'interesse di alcune aree musicali del Medio Oriente, dell'Asia Minore e del Caucaso e con la sua inventiva ha rielaborato brani di celebri compositori di quelle terre e canti delle tradizioni e delle culture popolari di quelle zone, regalandoci composizioni molto suggestive. Spero che continui il percorso eh, nella ricerca della contaminazione fra le diverse culture, unica strada, soprattutto in questi tempi, in questo periodo storico, che può portarci a conoscerci meglio, a scambiarci idee, esperienze, tradizioni e, cosa fondamentale, crescere come individui e diventare una società intellettualmente più ricca e solidaria. Ciao Rami.
This project came about by chance. Uh, myself and the composer Wajdi had never met before. Uh, I had seen some of his Arabic folk tunes arranged for solo piano in a classical way on social media. I was very curious and I got in contact with Wajdi. He was kind enough to share some of these pieces with me. Uh, so I started playing and recording some of them for my own pleasure and then decided to send them to Wajdi so that he could have a listen and share his opinion. Afterwards, in about a week's time, I received a call from him giving me the opportunity to record the whole album and I, I just jumped at that chance of this thrilling project with great enthusiasm. Personally, as a classical background pianist, uh, I've always been passionate about folk music from all over the world. These pieces were different to any classical repertoire that I uh, was used to performing and proved to be an exciting challenge. Uh, I started working on this project uh, over a period of four months which involved practicing, recording and editing. And during this time, I enjoyed a continuous collaboration with Wajdi, which included him sending me the original pieces sung and played by the traditional instruments in order to capture the mood and the character of each piece. Yes, I, I have to say that Arabic music is diverse and those coming from classical backgrounds and those who are new to it may find it challenging to begin with but repeated listening really does pay huge dividends so sometimes I had to record some of these pieces again and again to capture the right mood and to conserve their original style it was a continuous back and forth with the audio tracks between us until we found the right balance uh, we were very faithful to maintaining the original beauty of these pieces, even to the point of deciding not to add some of the tunes to the album because the original one is containing three quarter tones, which is not possible to achieve on the piano, as it is a fixed pitch instrument. Um, Honestly, it was uh, my absolute pleasure to work with such a generous and open musician like Wajdi. Our dialogues and shared love of music brought life to this album that neither of us anticipated at the start of our journey. Much of Arabic music is characterized by an emphasis on melody and rhythm. Typically, it's homophonic, one sound or line of melody that is played by multiple instruments at the same time. Wajdi has done an innovative job in bringing together two different words, the simplicity of the Arabic melodies and the complexity and richness of the classical music, whilst conserving the origin and the beauty of these folk melodies. I have really a huge admiration for his creativity. He is really talented and enthusiastic, a volcano, constantly erupting and creative and innovative ideas. Um, as all musicians know, friends and strangers alike often ask us to play something I will know and recognize. And so this title of the album involved Samarna Shim Na'afu, which means play something we know. We chose this title because the album is a, a collection of most well-known, accessible and famous Arabic singing folk songs, chosen from all across the Arabic region, including tunes from Lebanon, Egypt, Syria, Palestine, Tunisia, Iraq, and more. Uh, these pieces give the opportunity for pianists all around the globe to play and experience the beauty of Arabic melodies and rhythms in a simple arrangement that maintains the spirit of these songs 
and reflects the story of Egypt. استمعنا سويا للعازف رمز الحكيم وسيقدم لنا الآن إحدى أغاني التراث الجزائري المشهورة عالميا والتي قام بأدائها المطرب الشعبي الجزائري دحمان الحراشي وتتحدث هذه الأغنية عن معاناة المهاجرين الهاربين من التهميش والإقصاء وتدعوهم للعودة إلى أحضان الوطن بلشت بعد ما عدد من الاصدقاء الموسيقيين صاروا يطلبوا مني توزيعات لاغاني عربيه لقله البيانو بهدف انه يعزفون وقت يجوا زياره على الدول العربيه بحفله او حتى ببلدانهم وبعد فتره صار في عده توزيعات جاهزه فاجت الفكره انه جمعهم كلهم بكتاب واحد وكان الكتاب عربيك فولك تيونز بعد ما نزل الكتاب بنسخته الالكترونيه وصلت نسخه لرمز الحكيم وتواصل معي عبر الفيسبوك بالاول وصرنا نحكي ومع الوقت صار يبعث لي تسجيلات واجت فكره انه نعمل هالكتاب كله ننقله لالبوم يكون مسجل بطريقه احترافيه وهيك بنكون عم نقرشف هودي الاغاني بنكون عم نقدم فكره للموسيقيين الاجانب يتعرفوا فيها على الموسيقى العربيه وبنفس الوقت للجيل الجديد الجيل الموسيقي الجديد تحديدا عندنا بالوطن العربي انه يتعرف على هول الاغاني التراثيه اللي هي جزء من تاريخنا ومن ثقافتنا بالنسبه لاسم الالبوم سمعنا شيء بنعرفه اجت الفكره انه اي بيانيست بيدرس موسيقى كلاسيكيه بالوطن العربي حيكون عم يدق هالحفله والجمهور اللي بيحضروا عاده هو جمهور صح ما بيسمع موسيقى كلاسيكيه بس موجود بدايته هودي الاغاني فكثير بينطلب انه سمعنا شيء من اللي نحن حافظينه من اللي نحن بنعرفه شيء اللي بنقدر يمكن نتمتم الكلمات معه او نغني اللحن معه شيء بيحكي عنا اكثر من ما ما بتحكي عنا الموسيقى الكلاسيكيه الاوروبيه فاجت فكره انه سمعنا شيء بنعرفه بمعنى انه هيدي الموسيقى اللي انتم بتعرفوها اللي انتم حبيتوها وسمعتوها صرنا قادرين نعزفها ونقدمها بنفس الحفله اللي انتم بتحبوا تحضروها بس بحب خبركم انه الالبوم كله من اوله لاخره نعمل عن بعد يعني كان التواصل كله عبر الانترنت افتح زوم انا ورمزي نحكي حتى مع الديزاينر مع الماسترنج انجينير وجزء من الايديتنج للفيديو تبع الريليز او تبع الالبوم كان كل الوقت عم بيصير اونلاين ان شاء الله بترجع هالدنيا بتفتح ومنشوف رمزي وجه لوجه ومنشوفكم بنعمل حفله اطلاق رسميه مش على اليوتيوب تكونوا قدامنا وعم تستمتعوا بالموسيقى سمعنا شيء بنعرفه البوم لاله البيانو يضم مجموعه من اشهر الاغاني التراثيه العربيه من توزيع وجدي ابو دياب واداء رمزي الحكيم أصبح متوافراً الآن للاستماع والتحميل عبر أنغامي، أمازون، 
iTunes, Spotify و يوتيوب ميوزك وغيرها من التطبيقات الموسيقية الأساسية ومسك الختام مع باقة من أغنيات كوكب الشرق السيدة أم كلتوم شكرا لحسن متابعتكم ونتمنى لكم سماعا طيبا